Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Rowerowych Porad. Dzisiaj opowiem Wam o takiej drobnej, w sumie niepozornej wydawałoby się sprawy jak wentyl rowerowy. Nie zwracamy na niego uwagi tak naprawdę do momentu, kiedy nie musimy kupić sobie nowej dętki i ewentualnie dętkę napompować. Mamy na rynku tak w zasadzie trzy najpopularniejsze typy wentyli i ja dzisiaj o tych wentylach Wam opowiem. Pierwszy taki klasyczny wentyl jest to wentyl typu Dunlop, oznaczany również symbolem DV. Powoli już wychodzi z użytku, kiedyś bardzo popularny, teraz w zasadzie dostępny tylko w jakichś najtańszych rowerach, ewentualnie rowerach dziecięcych. Bardzo prostej budowy, żeby go napompować nakładamy po prostu pompkę i go pompujemy. Jeżeli chcemy spuścić z niego powietrze, to odkręcamy tutaj tą nakrętkę i wyciągamy cały ten zaworek, żeby spuścić powietrze. Tutaj no, jest dosyć duży problem, żeby dozować sobie tą ilość spuszczanego powietrza, więc no, po prostu spuszczamy z niego powietrze. Drugi rodzaj wentyla jest to wentyl typu Presta. Mówi się na niego również potocznie włoski, oznaczany symbolem SV. Jest węższy od tamtego, dlatego stosowany w rowerach szosowych, gdzie obręcz mamy węższą, on się tam mieści, ale także w krosowych i trekkingowych. Żeby go napompować, odkręcamy najpierw tutaj ten zaworek dwukrotnie. Nie odkręcamy go za bardzo, ponieważ jeżeli odkręcimy go nadmiernie, wtedy bardzo łatwo go pompką uszkodzić, więc wystarczy dwa obroty mniej więcej. Nakładamy pompkę, pompujemy. Żeby spuścić z niego powietrze, również odkręcamy zaworek dwa, trzy razy, i go naciskamy. Dzięki temu też łatwo dozować sobie ilość upuszczanego powietrza. Można sobie tego powietrza upuścić po prostu trochę. Trzeci, według mnie najpopularniejszy rodzaj wentyla jest to wentyl typu Shredder, nazywany popularnie samochodowym, oznaczany symbolem AV. Samochodowy dlatego, że po prostu swoją budową przypomina wentyl w samochodach. Tak samo tymi samymi pompkami się go pompuje. Możemy go napompować na dowolnej stacji benzynowej, czy również pompkami, które mamy w domu. Pompuje się po prostu nakładając na niego końcówkę do pompowania. Żeby spuścić z niego powietrze, wciskamy bolec, który znajduje się w środku. Bardzo łatwo dozować ilość spuszczanego powietrza. Jest to Stosowany też bardzo, bardzo popularny, najczęściej widywany w rowerach górskich, krosowych, trekkingowych również. I tak jak mówiłem przed chwilą, wentyl samochodowy możemy napompować w zasadzie dowolną pompką, również na stacjach benzynowych. Co w przypadku, jeżeli mamy inne wentyle, jak je napompować? Więc pierwsza podstawowa rzecz do, to jest pompka. Tutaj mam taką, którą możemy wymieniać sobie końcówki. Tutaj końcówka jest obracana i uniwersalnie po prostu raz wentyl węższy, raz wentyl grubszy możemy go sobie napompować. Jeżeli takiej pompki nie mamy, możemy również użyć, zaraz tutaj sobie to schowam, możemy również użyć przejściówki. Przejściówki na wentyle właśnie typu włoskiego czy ten tradycyjny. Nakręcamy go sobie na wentyl. I dzięki temu możemy sobie napompować go na stacji benzynowej, czy, czy właśnie pompką po prostu do wentyli samochodowych. Ostatnia rzecz, o jakiej chciałem powiedzieć, to takie nakrętki na wentyle kapturki zabezpieczające. Czy one są w ogóle potrzebne, czy warto je stosować? Kiedy kupujemy nową dętkę, taki kapturek mamy w zestawie, ale wiecie jak to jest. Pompujemy dętkę, kapturek odkłada się gdzieś na bok, później kot go zabiera, nie wiem, znika gdzieś, gdzieś się go kopnie w piasek. No i najczęściej się później jeździ bez takiego, bez takiego kapturka ochronnego. Według mnie, jeżeli nie jeździmy po jakimś gęstym, mokrym błocie, to ten kapturek nie jest potrzebny. On tak naprawdę chroni tylko przed tym, żeby do wentyla nic się nie dostało, ale piasek czy kurz to większego wrażenia na tym nie robi, więc można to spokojnie o tym zapomnieć. Ok, to by było na tyle, jeżeli chodzi o wentylki. Tak jak mówiłem, mamy trzy różne rodzaje. Dwa rodzaje końcówek do pompowania i w zasadzie taka wiedza nam wystarczy, żeby napompować każdą dętkę. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, hej!